മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ പാരല ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ തിയറി പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എന്താ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അതായത് ത്രീ ഓർ മോർ പാരല ലൈൻസ് ഓക്കെ ഇതിന് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ടും ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ടിൻ്റെയും റീഷ്യൂ ഇത് എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ എ ബൈ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതേ ഇനി ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇവിടെ വരുന്ന റീഷ്യൂ ഇപ്പം ഇത് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ വൈ എന്നെഴുതാം ഇനി വേറൊരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് പിയും ക്യൂവും ആണെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോയും എന്ത് ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലെ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഡ്രോ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളോടൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫോമിലയാണ് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് പ്രൽ പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ചെയ്തു ഈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന ലൈനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്സ് ആക്കേണ്ടത് ഏത് രണ്ട് പാർട്സ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ടു പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എടുത്തു ഓക്കെ എ ബി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ താഴേക്ക് എടുക്കാം നേരത്തെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ ഈ ആംഗിൾ താഴേക്ക് എടുക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ ഇതിനെ സെവൻ ഈക്വൽ പാർട്സുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെറിയ ആർക്ക് എടുത്തിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ സെവൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് എടുത്തു ഈ സെവൻത്ത് പാർട്ടിലെ ഈ പോയിൻറ്റും ഈ ബിയും കൂടി തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന റേഷ്യോ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇതാ പാരല ലൈൻ വരച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് എടുക്കുക ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്താ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക ഈ ആർക്കിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കട്ടിങ് വരും ഇവിടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് ഈസി ഏതാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എടുത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പാർട്ടും അല്ലേ ഇതിന് സി എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്താ ഈ പോർഷനും ഈ പോർഷനുമാണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി റെക്റ്റാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ലേ ഈ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മുകളിലേക്ക് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് ഇത്രയാണ് ഈ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഇങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്തു മാർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ ലെങ്ത്ത് എടുക്കാം ഈ ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഈ സെയിം ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് ഈ ആർക്കേലും കട്ട് ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്നതാണ് എന്താണ് ത്രീ ഈ
ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നേരത്തെ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണ് വരച്ചത് ഈ ഓരോ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ ഇപ്പം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രയാങ്കിളുടെ ത്രീ സൈഡ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ത്രീ സൈഡ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ലെങ്ത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലെങ്ത്ത് എടുത്തു എ ബി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ഒരു ആങ്കിൾ എടുക്കാം ഇതാ ആങ്കിൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആങ്കിൾ എടുത്തു ഇഷ്ടമുള്ള ആങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ത്രീ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവർ തന്നിട്ടില്ല അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് ഞാൻ അപ്പോൾ കോമ്പസിൽ വേണമെങ്കിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്ററോ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററോ ആകെ ത്രീ പാർട്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു ത്രീ പാർട്സ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തു ഈ തേർഡ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് പാരലായിട്ട് ആ ഇവിടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇതും ജോയിൻ ചെയ്തു അതായത് ഈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ലൈനിനെ ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ ഈ പാർട്ടുണ്ട് ഈ പാർട്ടുണ്ട് ഇത് എ ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പി ഇത് ക്യൂ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ ക്യൂവിൽ നിന്ന് കട എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കോമ്പസിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഇതും അപ്പോൾ പിയിൽ നിന്ന് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക പരസ്പരം ദ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ട്രയ ഈ കിട്ടുന്ന ട്രാങ്കിൾ ഈ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണോ ആ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും അപ്പോൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ട്രയാങ്കിളായി ത്രീ സൈഡ്സും ഈക്വൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളായി മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിൽ അതായത് ഈക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾ വേണ്ട വേറെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ എടുത്തു എ ബി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന റേഷ്യോയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ ഈ ലൈനിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ ട്രാങ്കിളിനെ മൊത്തം ത്രീ സൈഡ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന പെരിമീറ്റർ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് മുകളിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ആങ്കിൾ എടുത്തത് ഞാൻ ഈ ആങ്കിൾ താഴേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതാ ഈ ആങ്കിൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആങ്കിൾ ഇവിടെ മെഷർ നോക്കണ്ട അല്ലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആങ്കിൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് പാർട്സ് ഈക്വൽ പാർട്സുകളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാറ്റണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻസ് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടു ഇനി എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തത് ഏതാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് മൂന്ന് പാർട്ട് അപ്പം ഇത് പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പാരല ലൈൻ കിട്ടി ഇതിൽ നിന്നും പാരല ആയിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടേക്ക് പാരല ലൈൻ വരച്ചു ദാ ഇവിടേക്ക് പാരല ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ ഇതിലേക്ക് പാരല സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊണ്ടുവന്ന് പാരല ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ സെൻറ്റി
കോമ്പസും എടുത്ത് ഇതിനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ട്രാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് ടു ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ അതായത് ടു ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇനി ഒരു ട്രാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് വേഗം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇത് എ ബി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നയൻ പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നൈൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ടു പാർട്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ പാർട്ട് പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇതിലേക്കും ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ഈ ലൈനിന് പി ക്യു ഈ പോയിന്റുകൾക്ക് പി ക്യു എന്ന് നെയിം ചെയ്യും അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ട്രാ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് പി ക്യു അല്ലേ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡാണ് ഒരു സൈഡ് പി ക്യു ആണ് മറ്റേ സൈഡാണ് എ പി മറ്റേ സൈഡാണ് ബി ക്യു അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആവില്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവനെ ഈ ലെങ്ത്തിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇത് നേരെ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ എടുത്തത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ എന്ന് മാത്രം തന്നാൽ മതി നമുക്ക് ട്രാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാം ഏത് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ വേണ്ടത് ആ റേഷ്യോ അനുസരിച്ച് നമുക്കതിനെ ഫോം ചെയ്യാം ഇനി ഈക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾ വേണോ നമുക്ക് ഈക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾ ആക്കാം ഇനി ഐസോസിലസ് വേണോ ഇനി ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ആങ്കിൾ വരച്ച് നമുക്കതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ത്രീ പാർട്സ് ആയിട്ട് ട്രാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ത്രീ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മളതിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ദ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് ദ ട്രിപ്പീസിയം എ ബി സി ഡി ഇൻറ്റർസെക്ട് അറ്റ് പി പ്രൂവ് ദാറ്റ് പി ഇ ഇൻറ്റു പി ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ബി ഇൻറ്റു പി സി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ബി ഇൻറ്റു പി സി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രപ്പീസിയം ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി ഡി എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രപ്പീസി എന്താണെന്നുണ്ട് ഇതിൽ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡയഗണലും ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡയഗണലും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ബി ഇൻറ്റു പി സി ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രപ്പീസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി പാരൽ ടു എ ബി ആണ് അല്ലേ സി ഡി പാരൽ ടു എ ബി ആണ് ട്രപ്പീസിയം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു പാരൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഒരു പാരൽ ലൈൻ വരച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാരൽ ലൈൻ നോക്കി ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റിലും ഈ പോയിൻറ്റിലും ട്രപ്പീസിയത്തെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ എം എന്നും ഇവിടെ എൻ എന്നും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് പാരല ലൈൻ അതായത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും പാരല ലൈൻസാണ് അപ്പോൾ ത്രീ പാരല ലൈൻസിനെ ദാ ഇങ്ങനെ എ എ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ കട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഷ്യോ എന്താണ് അതായത് എം ഡി എം ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ എം എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ റേഷ്യോ തന്നെയായിരിക്കും എ സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേഷ്യോ അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എം ഡി എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ആ റേഷ്യോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പി സി ബൈ പി
കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെയിം റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഏതാ പി ഡി ബൈ പി ബി പി ഡി ബൈ പി ബി അതായത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതുപോലെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടും ഒരേ സൈഡാ അല്ലെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും ഒരേ സൈഡാ അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി സി ബൈ പി എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബൈ പി ബി എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും പി ബി ഇൻ ടു പി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എ ഇൻ ടു പി ഡി ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താന്ന് നോക്കി പി എ ഇൻ ടു പി ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി ഇൻ ടു പി സി എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു നമ്മൾ വൺ ആൻഡ് ടുവും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ ഫ്രം വൺ ആൻഡ് ടു വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് അതായത് ആ പാരല ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ ത്രീ ഓർ മോർ പാരല ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഈ വരുന്ന റേഷ്യോയും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വരുന്ന റേഷ്യോയും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈതൊരു ട്രപ്പീസിയം ആണ് അതാ ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഡയഗണൽസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ റേഷ്യോസ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ലൈനാണ് ഇതും ഒരു ലൈനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൂഫാണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഈ എക്സസൈസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു 